ഒരു ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസ് കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഒരാൾ മുജീബ് മുഹമ്മദ് എന്ന ഇൻഫോസിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ലോകം മൊത്തം വൈറസ് പരക്കട്ടെ എല്ലാവരും പരസ്യമായി ചുമയ്ക്കൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇതേ തുടർന്ന് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻഫോസിസ് ഇദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യമായി ചുമയ്ക്കണമെന്നും വൈറസ് പരത്തണമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച മുജീബ് മുഹമ്മദ് എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻഫോസിസ് സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മുജീബ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം മറയ്ക്കാതെ ചുമയ്ക്കുക വൈറസ് പരക്കട്ടെ ഇതിനായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മുജീബിന്റെ വാക്കുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുജീബിന്റെ പോസ്റ്റ് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതോടെ കമ്പനി കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരക്കാർ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപകടകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയതായി കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും മുജീബിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടെന്നും ഇൻഫോസിസ് അറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കേസാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇന്നലെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസങ്ങളിലായി എടുത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ നാലാം ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കർശന നടപടി തുടരുകയാണ് നിരോധ രാജ്യ നിലവിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയെട്ട് പേരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനമായി ജയിലുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി ഏഴ് വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വിചാരണ തടവുകാർക്കും പരോളോ ഇടക്കാല ജാമ്യമോ അനുവദിക്കാമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നത് ജീവവരന്ത്യം തടവുകാരടക്കം നിലവിൽ പരോൾ ലഭിച്ചു വരുന്ന എഴുപത്തിയെട്ട് തടവുകാർക്ക് അറുപത് ദിവസത്തെ പരോളാണ് അനുവദിച്ചത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ മുന്നൂർ തടവുകാർക്ക് പരോളോ ഇടക്കാല ജാമ്യമോ അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ബാബുരാജ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെ വരും ദിവസങ്ങളി